Toto Wolff mostra o porquê da Andretti não conseguir entrar na Fórmula 1 ou pelo menos ter poucas chances. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nesta terça-feira, pouquinho antes da pré-temporada, a pré-temporada começa na quarta, infelizmente não será televisionado, a gente já explicou aqui para você é uma questão até mesmo contratual que a Fórmula 1 tem com o Bahrein, enfim, não teremos o teste de Barcelona televisionado na F1 TV nem nada, mas de qualquer forma temos aqui uma notícia interessante sobre ainda a Andretti na Fórmula 1. Eu já trouxe aqui o vídeo falando da possível entrada, falando que a Fórmula 1 já falou que não está interessado ou não está no momento olhando para novas equipes, mas tem uma fala do Toto Wolff que nos ajuda a entender melhor ainda esse cenário para você que às vezes não acompanha a Fórmula 1, não entende muito bem como funciona esses bastidores. Então vamos lá, eu vou começar do início para você entender tudo. O Mario Andretti, lendário Mario Andretti, afirmou que o filho dele, o Michael, entrou com o pedido junto à FIA para ter a Andretti a partir de 2024 na Fórmula 1, como equipe, não é como fornecedora de motor nem nada, é como equipe mesmo. Então começou uma pressão nas redes sociais, o público no geral falando, poxa seria muito legal a Andretti entrar, é uma equipe que tem, é uma família né, que tem uma equipe que tem o DNA de corrida ali na veia, eles correm tudo quanto é categoria, não fazem feio, eles conseguem sim apresentar ali boas performances etc, então seria bom para a Fórmula 1 ter mais uma equipe. Muita gente começou a falar, ah, mas a Volkswagen está querendo entrar com Porsche e Audi, mas eu tenho que deixar muito claro para vocês que Porsche e Audi vão entrar como fornecedoras de motores, isso se ambas entrarem, o mais provável é que somente uma entre. Existe sim o rumor de que podem entrar as duas equipes? Existe, eu fiz um vídeo aqui, tem na descrição daquele vídeo a fonte para vocês, mas o mais provável é que entrem como fornecedoras, ou seja, elas não pegariam um, uma vaga de equipe que a Fórmula 1 tem disponível, porque se não me falha a memória, a Fórmula 1 aceita de 12 a 13 equipes, eu não vou lembrar o, nome, o número exato agora, se são 12 ou 13, ou seja, ainda teremos espaço para mais 4 ou 6 carros no grid, mais ou menos. O ponto é, a Fórmula 1 afirma que não está olhando, não está considerando novas entradas agora e ficou muito obscuro, por que isso? É uma questão de dinheiro? É uma questão de que não acredita que eles vão ter estrutura? O que está que acontecendo para a Fórmula 1 não querer uma equipe que é americana e tem como objetivo inclusive colocar mais ainda os Estados Unidos no cenário da Fórmula 1, trazer a Fórmula 1 para mais próximo dos americanos? que é um objetivo que a Fórmula 1 tem há anos e anos e anos, e claro isso faz parte até mesmo do objetivo da FIA, afinal quanto mais dinheiro entrando, melhor. Então o que está que acontecendo? Toto Wolff deu uma declaração ao Automotor 1 Sport, inclusive o link, a, a fonte está aí na descrição para você, é sempre dar uma olhada, né? para você sempre estar tá conferindo, eu sempre deixo aí as fontes para você não achar que eu tiro da minha cabeça, e ele falou o seguinte, eu vou abrir aspas para o Toto Wolff, 10 equipes são suficientes, mais do que isso só dilui a renda. Ele ainda fala o seguinte, que equipe mereceria participar da maior categoria do automobilismo? Eu acho que se uma montadora quisesse entrar, você certamente teria de falar sobre isso, mas nenhum candidato confiável bateu a porta ainda. Então o Toto Wolff está deixando muito claro que é o seguinte, é uma questão financeira. O Andretti afirmou que tem todos os requisitos para poder entrar na Fórmula 1, é, inclusive o Fórmula Racers fala que eles têm os 200 milhões da taxa absurda, que é para justamente não, não deixar as outras equipes no prejuízo, né? seria diluído esse, esse valor justamente para não, não ter o prejuízo do bolo ficar menor para todo mundo, então teria os 200 milhões e teria também o interesse em abrir uma equipe na Fórmula 2 e na Fórmula 3, ou seja, o Andretti não estaria para brincadeira, ele estaria realmente com o intuito de fazer o automobilismo americano mais forte dentro da Fórmula 1, com pilotos americanos, com uma equipe americana na, na Fórmula 3, na Fórmula 2, na base, para co conseguir colocar pilotos na Fórmula 1, que é a rainha, que é a maior de todas, e claro é o grande interesse, é onde rola o dinheiro, é onde rola muita grana, muito prestígio, muito status, muito marketing, enfim, muita coisa. Quando eu digo para vocês que Toto Wolff, Christian Horner, Matias Binotto, esses caras são tudo farinha do mesmo saco, vocês não acreditam, tem gente que defende o Wolf com unhas e dentes, outros defendem o Horner com unhas e dentes, é claro em algumas circunstâncias um vai estar tá certo, outro vai estar tá errado, não sei o que lá, mas 
são todos buscando os próprios interesses. Toto Wolff deixou muito claro, eles não querem mais equipes porque senão vai diminuir o lucro. Simples assim, não é uma preocupação com o esporte, com a qualidade do show, se vai vir mais uma equipe para poder estar tá agregando, ele ainda fala se for uma montadora podemos conversar, por quê? Porque a montadora geralmente tem mais estrutura e até fica feio né? você recusar uma montadora, imagina se a Porsche fala vou entrar na Fórmula 1 como uma equipe e aí as equipes falam não, não queremos você aqui porque vai diminuir o lucro, fica feio e tal, mas como não é uma montadora, como a Andretti não é uma montadora, aí fica mais difícil, por quê? Eles não querem correr o risco de entrar mais uma equipe, não agregar valor, não trazer alguma coisa em termos de dinheiro para eles, em termos de lucro para as equipes, e então eles terem que dividir mais ainda as premiações, dividir o bolo para uma equipe que vai estar tá andando mal. Isso claro, falando na melhor das hipóteses, porque o que eu acredito mesmo é que eles não querem simplesmente pelo dinheiro, mas tem um ponto agravante aí que é interessante. Você sabe que tem o teto orçamentário essa temporada, você sabe que as equipes vão gastar 140 milhões de dólares para desenvolver os seus carros e as equipes estão fechando contratos absurdos de patrocínio, os maiores contratos da história da Fórmula 1, a Red Bull mesma fechou um de 500 milhões há pouco tempo, ou seja, só os patrocínios já estão pagando o desenvolvimento dos carros durante a temporada. As equipes nem vão mais precisar tirar do seu próprio bolso, vamos assim dizer, de uma forma bem pejorativa. É claro que elas vão também alocar dinheiro em outras áreas, estão melhorando estruturas, etc. Não vai ser só o gasto do carro, eles têm outras coisas para pagar, tem salários e etc. Mas ainda assim, o grosso, aquilo que gasta uma grana absurda que é o desenvolvimento do carro, isso já está sendo pago pelos patrocinadores, então o lucro das equipes vai ser muito maior do que vinha sendo nos anos anteriores, e mesmo assim eles não querem abrir mão de uma pequena parte que vem ali do, do bolo com uma equipe a mais para poder ter mais um show, ter mais uma equipe, ainda mais uma Andretti que pode vir bem estruturada, a gente não sabe também como eles fariam em termos de estrutura, de base, né? não é base na verdade o nome, né? mas a sua sede, enfim, nós não sabemos exatamente como eles iriam ter a logística, mas de qualquer forma, para mim é muito claro, mesmo tendo um lucro absurdo, ainda mais com o dinheiro que está entrando desses patrocínios, as equipes não querem dar o braço a torcer, os 10 querem ficar somente os 10 ali pronto, 20 carrinhos correndo, eles não querem mais gente ali. E vale lembrar que o Toto Wolff não é um mero chefe de equipe da Fórmula 1, o Toto Wolff é um dos três donos da equipe Mercedes, ele tem igualmente a mesma coisa que a Ineos e a Daimler tem da Mercedes, ele é um dos donos da equipe e ele também é acionista da Aston Martin, claro, várias outras coisas que ele tem também, mas ele não é um cara que está ali só com o interesse de vencer corridas, ele está ali com o interesse de fazer dinheiro, porque o dinheiro entra no bolso dele também, então claro, ele não está pensando no esporte, no se vai ser bom ter mais uma equipe ali competitiva, o cara tem dinheiro, ele está mostrando que tem dinheiro, que vai fazer acontecer e tal, não, eles não querem saber disso, eles querem saber de manter os 10, manter o lucrinho que eles já sabem que vão ter ali, lucrar mais ainda com o que eles puderem, com os patrocinadores, com o dinheiro que entrar, de tudo que puder, mas não em colocar mais uma equipe. Eu entendo, pelo que tenho visto nas redes sociais, que 90% do público está querendo que a Andretti entre, está querendo que mais alguma equipe entre, não só a Andretti, mas alguma equipe entre para encher mais esse grid. É claro que ninguém quer uma Marúcia, ninguém quer uma Virgin, ninguém quer uma Lotus Verdinha que só andava lá atrás. O pessoal quer equipe boa, equipe que disputa vitória, título, que disputa pódio, enfim. Mas ainda assim, a Fórmula 1 falar que não está considerando, mesmo alguém falando que tem todos os requisitos, é no mínimo muita sacanagem, pelo menos na minha opinião. Quero saber a sua, deixa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!